লজিক ক্লাসে আবার সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি আগের দিনের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম বচন কাকে বলে বচনের সাথে বাক্যের কি পার্থক্য সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমার ওই ভিডিওটা যারা এখনও ফলো করনি নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে অবশ্যই ওই ভিডিওটা ফলো করে নিও তাহলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব তোমাদের ওটা কিন্তু বুঝতে খুব সুবিধা হবে আর আমার চ্যানেলটা কেমন লাগছে আমার ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর হ্যাঁ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং নোটিফিকেশান বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও তাহলে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্রই পৌঁছে যাবে তোমার কাছে সবার আগে এবার আমরা আলোচনা করব বাক্যকে কিভাবে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করব আজকে আমি তিনটে নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথম নিয়ম নিয়ে আলোচনা করছি যদি কোনো বাক্যে সব সকল সর্বদা প্রত্যেক অবশ্যই সর্বত্র ইত্যাদি শব্দ বা শব্দবোধক কোনো চিহ্ন যুক্ত থাকে এবং বাক্যটি যদি সদর্থক হয় তাহলে এ বচন হবে বাক্যটি নগর্থক হলে ও বচন হবে তাহলে যখন কোনো বাক্যকে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করব তখন খেয়াল করব বাক্যটার মধ্যে পরিমাণসূচক কি শব্দ আছে যদি এই ধরনের কোনো শব্দ দেখি অর্থাৎ সব সকল সর্বদা প্রত্যেক নিয়ত এই ধরনের যদি কোনো শব্দ দেখি তাহলে বাক্যটা সদর্থক হলে এ বচন বলব আর নগর্থক হলে আয় বচন বলব যেমন দেখো একটা উদাহরণ নিয়েছি বিদ্যান ব্যক্তি সর্বদা পূজিত হন তাহলে এই বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ কোনটা সর্বদা সর্বদা থাকলে বাক্যটা যদি সদর্থক হয় তাহলে এ বচন হবে বাক্যটা নগর্থক হলে ও বচন হবে খেয়াল করে দেখো বাক্যটা সদর্থক তাহলে কি বচন হবে না এ বচন হবে এ বচন কিভাবে লিখব প্রথমে আমি লিখব আমি যেহেতু বাক্যকে নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করব প্রথমে আমাকে লিখতে হবে তর্কবিদ্যা সম্মত আকার বা ইংরেজি যদি বলি লজিক্যাল ফর্ম সংক্ষেপে লিখব এল এফ লজিক্যাল ফর্ম এরপর আমি বচনের উল্লেখ করব কি বচন এটা এ বচন এ বচন শুরু হবে কী দিয়ে বলেছিলাম এ বচন সর্বদা এর পরি মানক যখন উল্লেখ করব তখন শুরু করব সকল দিয়ে তাহলে হবে সকল তারপরে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করব উদ্দেশ্য কি বিদ্যান সকল বিদ্যান ব্যক্তি হন সংযোজক তারপরে বিধেয়ক পূজিত সকল বিদ্যান ব্যক্তি হন পূজিত তাহলে বাক্য এটা দেওয়া থাকবে আমাকে যদি বচনে রূপান্তর করতে হয় আমি এইভাবে বচনে রূপান্তর করব অর্থাৎ বচনের পরিমাণটা প্রথমে জেনে নিলাম জেনে নিয়ে সেই বচনের যে কাঠামো সেই কাঠামোতে ফেলে দিলাম সহজেই তাহলে এটা এ বচন এ বচন আমরা জানি সকল দিয়ে শুরু হয়েছে তারপর উদ্দেশ্য তারপর দেখো সংযোজক তারপরে বিধেয়ক তাহলে যে কোনো আদর্শ নিরপেক্ষ বচনে রূপান্তর করতে গেলে আমাকে কিন্তু এই নিয়মটা ফলো করতেই হবে বচনের গঠন কাঠামোটাকে ঠিক রাখতেই হবে তাহলে আরেকটা উদাহরণ নিয়ে চলো সব আম মিষ্ট নয় তাহলে দেখো সব সকল এই এখানে পরিমাণ সুযোগ কী আছে সব এই শব্দটা উল্লেখ আছে তারপরে আবার বাক্যটা কিন্তু নয় আছে বা বাক্যটা নগরথক তাহলে সবের সঙ্গে যদি নয় থাকে বলেছি বাক্যটি নগরথক হলে কি হবে ও বচন তাহলে কি লিখব লজিক্যাল ফর্ম ও ও বচন শুরু হবে কী দিয়ে আগে ক্লাসে দেখিয়েছিলাম কোনো 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 ও বচন লেখার সময় সর্বদাই কোনো কোনো কথার উল্লেখ করব তারপরে উদ্দেশ্য আম উদ্দেশ্য পরে সংযোজক হবে নয় তারপরে হবে বিধেয় মিষ্ট তাহলে দেখো সব আম মিষ্ট নয় এটাকে যদি বচনের রূপান্তর কী হবে কোনো কোনো আম নয় মিষ্ট তাহলে এক নম্বর বচনে বলে দিলাম যদি সব সকল সর্বদা থাকে তাহলে সদর্থক হলে এ বচন নগর্থক হলে ও বচন এবার চলে যাব দু নম্বর নিয়মে দু নম্বর নিয়ম যদি কোনো বাক্যে কোনো নয় কখনোই নয় কদাপি নয় একটিও নয় এই ধরনের কোনো শব্দ বা শব্দবোধক চিহ্ন পদ যুক্ত থাকে তাহলে কিন্তু ই বচন হবে যদি দেখা যায় কোনো নয় কখনোই নয় একটিও নয় এই ধরনের কোনো শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে ই বচন হবে যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো বৃত্ত কখনোই বর্গাকার নয় তাহলে বাক্যে পরিমাণ সুযোগ কোনটা আছে কখনোই নয় কখনোই নয় ই বচন তাহলে প্রথমে লজিক্যাল ফর্ম ই বচন ই বচন শুরু হবে কী দিয়ে কোনো তারপরে তার উদ্দেশ্য বৃত্ত তারপরে সংযোজক নয় বর্গাকার বিধেয় তাহলে দেখো বৃত্ত কখনোই বর্গাকার নয় এটা বচন করলাম কিভাবে প্রথমে আমি ই বচন করলাম ই বচনের শুরু হয় পরিমাণক উল্লেখ করতে হবে কোনো দিয়ে তারপর বৃত্ত হচ্ছে উদ্দেশ্য 
তারপরে নয় হচ্ছে সংযোজক এবং লাস্ট শেষে লিখলাম আমি বর্গাকার হচ্ছে বিধেয় আর একটা উদাহরণ নিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বললাম একটি উত্তরও সঠিক নয় একটিও নয় তাহলে বলেছিলাম দেখো যদি কোনো বাক্যে কখনো নয় কখনো এনে কথা পিনে একটিও নয় থাকে তাহলে কি ই বচন হবে তাহলে এটাও ই বচন হবে লজিক্যাল ফর্ম তারপরে ই বচন কোনো ই বচন শুরু করলাম উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর তারপরে সংযোগ দিলাম নয় তারপরে বিধে হচ্ছে সঠিক খুব সিম্পলি হয়ে গেল তাহলে কোনো বাক্যে যদি কোনো নয় কখনো অর্থাৎ সবাইকে যদি অস্বীকার করা হয় একজনকে স্বীকার যদি না করা হয় সবাইকে অস্বীকার করা হয় তাহলে কী বচন হবে ই বচন সেটি দেখালাম এরপর চলে যাব তিন নম্বর নিয়মে তিন নম্বর নিয়মে বলা হচ্ছে যদি কোনো বাক্যে কয়েকটি অধিকাংশ সাধারণত সচরাচর কতিপয় অল্প সংখ্যক এই ধরনের কোনো শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে বাক্যটা সদর্থ হলে আই বচন হবে নগর্থক হলে ও বচন হবে যদি এই ধরনের কয়েকটি অধিকাংশ সাধারণত সচরাচর এই ধরনের পরিমাণ সূচক শব্দ উল্লেখ থাকে এবং যদি বাক্যটা সদর্থক হয় তাহলে হবে আই বচন নগর্থক হলে হবে ও বচন একটা উদাহরণ নিচ্ছি দেখো অধিকাংশ ছাত্র অমনোযোগী তাহলে দেখো অধিকাংশ এই পরিমাণটা উল্লেখ আছে অধিকাংশ অধিকাংশ ছাত্র অমনোযোগী তাহলে কি বচন হবে বাক্যটা সদর্থক সদর্থক হলে আই বচন তাহলে লিখবো লজিক্যাল ফর্ম আই বচন আই বচন শুরু হয় কি দিয়ে কোনো কোনো ছাত্র উদ্দেশ্য লিখলাম তারপরে সংযোজক লিখলাম হয় শেষে লিখব বিধেয় অমনোযোগী তাহলে অধিকাংশ সচরাচর থাকলে সদর্থক হলে আই বচন এবার যদি নগ বাক্য একটা নগরতক হয় কতিপয় ফুল লাল নয় কতিপয় মানে কয়েকটি বা অল্প সংখ্যক কতিপয় ফুল লাল নয় তাহলে কতিপয় থাকলে আমরা কি বলেছি তার সঙ্গে নয় যোগ আছে তাহলে নগর্থক হলে ও বচন তাহলে লিখব লজিক্যাল ফর্ম ও বচন কোনো কোনো ফুল নয় লাল বোঝা গেল তাহলে যদি সদর্থক হয় তাহলে আই বচন যদি নগর্থক হয় তাহলে কিন্তু ও বচন লিখতে হবে তাহলে আজ তোমাদের কে বাক্য থেকে বচন শেখার জন্য প্রাথমিক যে নিয়মগুলো সেই তিনটে নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলাম আজ এইটুকুই এরপর পরের দিন আরও অনেকগুলো নিয়ম আছে আমরা সেই নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থেকো